ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പവറിനെ കുറിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻസ് പി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പി സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതുപോലെ തന്നെ പി സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണ് പവറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ അതാണ് പി സിക്കൾ ടു ഐ വി പി സിക്കൾ ടു ഐ വി ഇവിടെ ഐ എന്താണ് കറൻ്റ് ആണ് വി വോൾട്ടേജുമാണ് അപ്പം എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആയി പവറിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആയി ഇവിടെ പി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഓടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആംബറേജ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അവിടെയുള്ള പവറും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ആംബറേജ് ഓക്കെ ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും അവിടേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ആംബറേജ് ആംബറേജ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പവറിനെ നമുക്ക് ഒരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടേജ് എന്നും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ വാട്ടേജ് ഓക്കെ വാട്ടേജ് എന്നും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു വാട്ടേജിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജിനോട് എന്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്പിലിട്ട വി അതായത് ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ വി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആംബറേജ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി പവറിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ആംബറേജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ആംബറേജ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഉപയോഗമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഉപകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഷൂസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂസ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര ആംബറേജ് ആണ് കിട്ടുക നമ്മളൊരു ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉപകരണത്തിന് പവർ ഉണ്ടാവും ആ ഉപകരണം ഉപകരണത്തിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംബറേജ് കണക്കാക്കി ഫ്യൂസ് വെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ട് അല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ഉപകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആംബറേജിലുള്ള ഫ്യൂസ് വെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ആംബറേജ് കാണണം അല്ലേ എന്താണ് ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടേജ് എത്രയാണ് പവർ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി
അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബറേജ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ആംബറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തും അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ എങ്കിൽ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബറേജിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബറേജിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടി മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്യൂസ് വെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫ്യൂസ് വെയർ ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ട് പവറും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആംബറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വാട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംബറേജ് കണ്ടെത്തി ആംബറേജ് ഉദാഹരണം പറയാണ് ആംബറേജ് നമുക്കൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആംബറേജ് കിട്ടി നേരിടുക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആംബറേജ് കിട്ടി നേരിടുക എങ്കിൽ ഈ ഉപകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംബറേജിൻ്റെ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ കണക്കാക്കി കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബറേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്തായാലും ആംബറേജ് കണക്കാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ട് ആംബറേജ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു താപന ഉപകരണത്തിലൂടെ ടു ആംസ് വൈദ്യുതി പ്രവഹി ിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ടു ആംബിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര അതായത് എ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഇഫ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ടു ഫൈൻഡ് ഒന്ന് എഴുതാം ടു ഫൈൻഡ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പവറാണ് അല്ലേ പവറാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എഡിങ് കൊടുക്കാം ഗിവൺ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ആ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം അപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് കാണണം പവർ കാണണം അതായത് ഐയും ആറും മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ പവറിൻ്റെ ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ ആ ഐയും ആറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ മാറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഡാറ്റ ഒന്ന് ഈ ഐയിലേക്കും ആറിലേക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഐ ഐ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പം ടു ഐൻ്റെ വീട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറാണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലേ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വ
പവർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇത് നോക്കൂ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലൂടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ വൈദ്യുതി ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ വൈദ്യുതി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വൈദ്യുതി ബൾബിലൂടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പവർ കാണുക അതാണ് ചോദ്യം ബൾബിൻ്റെ പവർ കാണുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് ഐ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഐയും വിയും ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്കിൽ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും പവർ ആണ് ഇക്വേഷൻ യെസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഐ വി അല്ലെ പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഐ വി എന്നുള്ളത് പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഐ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉണ്ട് വി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഐയും വി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുമെന്നറിയോ പി സി ഇക്വൽ ടു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായാലും എസ് എൽ സി എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ തരാൻ കഴിയും അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു താപഫലം അല്ലേ അയൺ ബോക്സ് സോൾഡറിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ താപഫലം തരുന്ന ഉപകരണമാണ് അല്ലെ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കടന്നു പോകുമ്പോൾ താപഫലം അതായത് താപോർജം തരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അഥവാ വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഏതാണ് ബൾബുകൾ അല്ലേ ബൾബുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിൽ അതിൽ ബൾബിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകാശഫലം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഫിലമൻ ലാമ്പ് അതായത് ഈ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പർ വയർ കാണുന്നുണ്ടോ കോപ്പർ വയർ അല്ലേ ആ ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിൽ കോപ്പർ വയർ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷനാണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പിന് ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് എന്നൊരു പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ആ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുട്ട് പഴുത്താണ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് അല്ലേ ചുട്ട് പഴുത്ത് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് എന്നൊരു മീനിങ് വരാൻ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഇൻകാൻസൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുട്ട് പഴുത്തിട്ട് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഈ ഇൻകാൻസൻ സോറി ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിലെ ഈ ടെങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമെൻറ്റ് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ചുട്ട് പഴുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ചുട്ട് പഴുക്കും വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാവും അതിൽ എന്തെയും പ്രകാശത്തെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിന് എന്തെയും പുറത്തേക്ക് വിടും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം നിങ്ങളൊരു പിക്
വേപ്രൈസ് വേപ്രൈസേഷൻ വേപ്രൈസേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഒരു അലസവാതകത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു അലസവാതകത്തെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അലസവാതകത്തെ അലസവാതകമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നൈട്രജൻ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നൈട്രജൻ അലസവാതകമായി തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൈട്രജൻ എന്താണ് സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിളുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ തന്നെ ഒരു ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചൊരു കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്താ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ടെങ്സൺ ഫിലമിനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത് ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് സോറി നാലാമത്തെ ഒരു കാരണം കാരണം കൂടിയുണ്ട് എബിലിറ്റി ടു എമേറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് ചുട്ട് പഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്ത് വിടാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലിമിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അടുത്തത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാകം അതായത് ചെറിയ ഒരു താപത്തിലൊന്നും ഈ ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുകി പോവുകയില്ല നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുകി പോവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നാലാമത്തെ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു എമീറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലെ ചുട്ടുപഴുത്ത് ദേവള പ്രകാശം പുറത്ത് വിടാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് എക്സാമിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന നാല് പോയിൻറ്റുകളാണിത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച നമ്മുടെ നിക്രോം വയർ അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബൾബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിക്രോം ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പല പ്രത്യേകതകളും നിക്രോം വയറിനില്ലേ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഉയർന്ന ദ്രവണാകവും ആർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിക്രോം വയർ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു കാരണമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ ചുറ്റുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നിക്രോം വയർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലൈറ്റ് കനാൻ ഇറ്റ് കാൺ എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതിന് പ്രകാ ധവള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നിക്രോം വയർ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബൾബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് വ്യാപകമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രത്തോളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടെ താപവും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അവിടെ അല്ല നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമാണ് ആവശ്യം അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ വൈദ്യുത ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും മറ്റൊരു ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അതിനാൽ തന്നെ ആ ഒരു ബൾബിന് നല്ലവണ്ണം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതായത് ഒരു ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിന് അല്ലെങ്ക
ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ലാമ്പിന്റെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണത് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് എന്തെയും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അഥവാ ഉയർന്ന ഊർജ നില കൈവരിക്കും ഹൈ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും അതിനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിലുള്ള ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ എനർജി ലെവൽ അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ ആറ്റംസ് അവിടെ നിൽക്കില്ല ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ ഈ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും ഓക്കെ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോ എനർജി ലെവൽ അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടാൻ വേണ്ടി ലോ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഗ്യാസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് നോർമൽ അവർ ഏത് എനർജി ലെവലിലാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യും പ്രകാശോജത്തെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരിക ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ അതേ പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില ലാമ്പുകളുണ്ട് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറിസൻ ലാമ്പ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള മറ്റ് ലാംസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇതിൽ ഏത് ലാമ്പ് ഏത് ലാംസിനായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ മറ്റൊരു ബൾബ് ഉണ്ട് അതാണ് എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാമ്പാണെന്ത് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻകാൻസൽ ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിന് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൽ ഇ ഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് പവർ വളരെയധികം കുറവാണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് പവർ ക പവർ വളരെയധികം കുറവാണ് അതായത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വളരെയധികം കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകാൻസൽ ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ
ഹൈ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിലിമൻ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതായത് അതായത് ഫിലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിലും ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ട് ഇവിടെ മെർക്കുറി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനിമര ഹാനികരമല്ല സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാർഫുൾ ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ള ബൾബുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറവാണ് അല്ലെ പവർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കൺസപ്ഷൻ എന്ത് എൽ ഇ ഡിക്ക് കുറവാണ് വൈദ്യുത ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എൽ ഇ ഡിക്ക് കുറവാണെന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഒരു അധ്യായം ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിലയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റസ് ആസസ് എന്ന നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഭാഗവും പഠിക്കണം കാരണം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമായും അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും നോക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി